Hey Logarians, I hope you have subscribed to Logarians YouTube channel. Hit that bell notification on and you are following us on Instagram. We are there by the name at I am Logiri. So we have a very important announcement to make. We are starting with live online classes for Indian Constitution. Har roz one hour ki class hogi, jiske andar hum complete karenge Indian Constitution. It would be a really nice class because we'll be understanding everything about Indian Constitution from the perspective of law entrance exam. So please, if you are interested, check the description box. You'll find more information about it. ठीक है आज हम बात करेंगे कि आपके जो compendiums हैं compendiums मतलब जिन जो books होते हैं जिसके अंदर सभी sections होते हैं एग्जाम के सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं उन मैनुअल्स में से उन बुक्स में से कैसे पढ़ना है जैसे यूनिवर्सल सिंगल्स अरिहंत बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे पास सिर्फ वन मंथ है तो ऑब्वियसली मैं वही बुक रेकमेंड करती हूँ जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स होते हैं बिकॉज उसमें से पढ़ना थोड़ा ईजी रहता है बट फिर सब पूछते हैं कि वो तो इतनी मोटी बुक है हम कैसे पढ़े उसमें से तो आज हम यही देखेंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए ठीक है ना तो ये वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे मैनुअल्स और कंपेडियम्स में से पढ़ना चाहिए स्टेप वन डिवाइड द बुक बाय पुटिंग फ्लैग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट देखिए जो बुक है ना अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि बुक बहुत ही बड़ी है इट इज सो इट इज अ वेरी बिग बुक सो डिवाइड द बुक दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड डिवाइड द बुक बाई पुटिंग फ्लैग्स फ्लैग्स लो ऐसे से और उनको डिवाइड कर दो सब्जेक्ट्स को राइट right? तो इससे क्या होगा आपके मन को शांति मिल जाएगी यू विल बी एट पीस एंड यू विल बी एबल टू थिंक दैट ओके दीज आर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई हैव टू कवर एंड यू विल गेट करेज टू स्टडी ओके फाइन सो ये मुझे पता है बहुत ही बचपना वाला टाइप्स लग रहा होगा आपको बट अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही हौसला मिलेगा बहुत ही इंकरेजमेंट मिलेगी स्टेप टू डिवाइड द टॉपिक्स बाई मार्किंग दैम विद डिफरेंट कलर्स अब देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ करी हैं बी बी एच यू की वीडियोज़ मिलेंगी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्री ईयर और फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की वीडियोज़ मिलेंगी महाराष्ट्र सी ई टी की वीडियोज़ मिलेंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियोज़ मिलेंगी आपको जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं कौन से इंपॉर्टेंट नहीं टॉप टॉपिक्स नहीं इंपॉर्टेंट ठीक है मैंने सबके बारे में बात करी हुई है अगर आप कोई ऐसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो अभी नहीं बनाई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई विल कंडक्ट अ रिसर्च अ प्रॉपर रिसर्च एंड आई विल टेल यू विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स राइट सो आपने क्या करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने उनको कलर कोड करना है आपने रेड कलर से इम्पॉर्टेंट मार्क करना है और फिर उसके बाद आपने इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है उनको ग्रीन जो टू बी डन एज आज समटाइम्स मतलब जो करने हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ब्लू से आपने कलर कोड कर देना है सो so दैट आपके माइंड में आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑल्सो जब आपके पास कम टाइम होता है जैसे अगर आपके पास सिर्फ वन मंथ है तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नॉर्मली हमारी हैबिट क्या होती है हम पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं फिर दूसरा सब्जेक्ट राइट right? ये नहीं करना है सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नीड टू बी कवर्ड फर्स्ट राइट दैट इज वॉट यू नीड टू डू सो यू हैव टू इम्पॉर्ट मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज उन बुक्स के अंदर सभी टॉपिक्स दिए होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेके कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ना है ओके स्टेप थ्री प्लान देखिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है बट प्लानिंग इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट अब प्लानिंग कैसे करनी चाहिए सबसे पहले तो डिवाइड द टाइम दैट यू हैव इन टू थ्री पार्ट वो थ्री पार्ट कौन से हैं देखिए पहले फाउंडेशन ले करेंगे फाउंडेशन का मतलब क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक आप अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को कि टॉपिक में क्या बताया गया है उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे इस जो बेसिक फाउंडेशन है उसके अंदर आपने और क्या क्या करना है फाउंडेशन के अंदर आप रीड करेंगे आप अंडरस्टैंड करेंगे आप मार्क करेंगे आप इंपॉर्टेंट चीज मार्क करेंगे ताकि जब आप सेकेंड टाइम उसको पढ़ें जब आप रिवाइज करें वेन यू गो टू रिवाइज तो आपका ऑलरेडी मार्क्ड हो ठीक है ना तो आपकी रिविजन ईजी हो जाए ऑल्सो यू विल मेक नोट्स यू विल मेक नोट्स इन द बुक सो इससे क्या होगा आपकी जो रिविजन है वो बहुत ईजी हो जाएगी और आपने ये फाउंडेशन के अंदर करना है प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट देन रिविजन एंड मॉक्स आपने मतलब आपने अपना जो टाइम है वो ऐसे डिवाइड करना है कि एक पार्ट में आप अपनी ये फाउंडेशन ले कर रहे हो दूसरे पार्ट में आप रिविजन कर रहे हो जो आपने नोट्स बनाए मैंने कहा ना फाउंडेशन के अंदर नोट्स बनाने हैं ये नोट्स आप रिवाइज करोगे ठीक है रिवाइज करोगे और साथ साथ में मॉक्स मॉक्स मतलब सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करोगे 
सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाते हो आप टेन डेज बिफोर एग्जाम क्या करोगे टेन डेज बिफोर एग्जाम पेपर पे पेपर अटैम्प्ट करोगे और अगर आपको लग रहा है कुछ रिवाइज करना है जो लिस्ट मैं बताती हूँ कि कैसे बनानी है वो बनानी है आपने आपने रिवाइज करना है और आपने जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक है सिर्फ वही अच्छे से अंदर डेप्थ में जाना है बाकी सब आपने ऊपर ऊपर से रिवाइज करके जो पहले याद किया हुआ है उसको फ्रेशन अप करना है एंड विच वन टॉपिक ऑन विच डे इन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द टॉपिक्स देखिए अब आपने पहले तो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अपनी प्रेपरेशन उसके बाद आपने जब ये डिवाइड करना है फाउंडेशन को इसमें बेसिक कर रहे हो तो आपने देखना है लेंथ कितनी है टॉपिक की मान लीजिए कोई टॉपिक बहुत ही छोटा है सिर्फ टू आवर्स में हो जाएगा आपको दिख रहा है कोई टॉपिक बहुत ही लंबा है टू आवर्स में क्या उसको थ्री टू फोर डेज लग जाएंगे तो आपने ये देखना है कितना कौन सा टॉपिक कितना बड़ा है और आपको कितना टाइम लग जाएगा ट्राई टू कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट वही मैं आपको बात कर रही थी सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले खत्म कर दीजिए ओके सॉल्व ऑल द सैम्पल पेपर्स एंड अलॉट दम पर्टिकुलर डेज वेन यू विल सॉल्व द सैम्पल पेपर्स ठीक है अब हर बुक में आपको ये जो कंपेरियम वाली बुक्स होती हैं इसके अंदर कितने सारे सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं और आप वो सॉल्व भी नहीं करते हो क्यों नहीं सॉल्व करते उनको सॉल्व करो उन, उनके लिए डेज अलॉट करो पर्टिकुलर डेज अलॉट करो ठीक है ना जब आप सेकेंड स्टेज पर पहुंच गए हो तो पर्टिकुलर डेज अलॉट होने चाहिए कि ये जो टेस्ट नंबर वन है ये मैं इस दिन सॉल्व करूंगी तो ये आपके स्टेजेस हैं ये स्टेजेस में आपने बहुत ध्यान से अपना जो टाइम टेबल है वो बनाना है एवरी डे थिंग्स एवरी डे थिंग्स से मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये कि एवरी डे थिंग्स क्या है अब आप कहते हो कि हम लीगल टर्म्स कैसे याद करें हम वोकेबलरी कैसे याद करें हम ईडियम्स कैसे याद करें आपके पेपर में जो ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप कैसे याद करेंगे देखिए आपको याद करने के लिए अगर मैं कहूँ कि आपको थाउजेंड वोकेबलरी के वर्ड या थाउजेंड लीगल टर्म्स याद करनी है एक दिन में कर पाओगे आप कर तो लोगे बट आपको याद नहीं रहेगी बट वही अगर मैं आपको कहूँ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के उसमें डिवाइड करके याद कर लो तो हो जाएंगे याद तो ये एवरी डे थिंग्स है हर रोज आधा घंटा निकाल के आपने लीगल टर्म्स याद करनी है हर रोज ठीक है ना जैसे ही खत्म हुई दोबारा स्टार्ट कर ली तो अराउंड वन पॉइंट फाइव आवर्स वन एंड हाफ आवर्स आप ये एवरी डे थिंग्स को दे दो ना और ख़त्म करो इनको चेक फॉर नोट्स नोट्स ट्राई टू मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मेक शॉर्ट नोट्स इन द बुक इट सेल्फ बुक में ही नोट्स बना देने क्रिएट लिस्ट मैं लिस्ट की बात करी थी कौन सी लिस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग देखिए जब आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि कोडिंग डी कोडिंग सीरीज ब्लड रिलेशन जब आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको कुछ ट्रिक्स पता चलेंगे कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो चुके नोट कर लीजिए ये ट्रिक्स नोट कर लीजिए फटाफट से बुक में ही और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए वो नोट करिए मार्क करिए उनको और अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मिलता है वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन कि अगर ये क्वेश्चन आपने रिवीजन के टाइम पे सॉल्व कर लिया तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसको भी मार्क कर लीजिए ठीक है ना ये रिवीजन के टाइम पे जब एग्जाम में सिर्फ दस दिन रह जाएंगे तो यही वाली चीजें हैं जो आप ये वाली मेहनत करो ये बहुत काम आएगी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज फॉर मैथ्स अगर आपके एग्जाम में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थ्री ईयर लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट तो आपकी फॉर्मूलाज की लिस्ट होनी चाहिए कि रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस ये सारा कुछ है जो आपको पता होना चाहिए एक लिस्ट बना लो जिसके आप फटाफट से रिवाइज कर सको ग्रामर रूल्स लिस्ट फॉर इंग्लिश अगेन ग्रामर के अंदर रूल्स प्रेपोजिशन आर्टिकल्स इन सब के आपके रूल्स की लिस्ट हाउ टू बिगिन विद देखिए कैसे स्टार्ट करें गो थ्रू द लास्ट ईयर पेपर्स और सिलेबस वॉट एवर इज अवेलेबल अब आपको बहुत सारे लोग होते हैं वो बुक खरीद लेते हैं बुक के फर्स्ट टॉपिक से लेकर एंड तक पढ़ देते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनके पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है कौन सा टॉपिक है ही नहीं है उनके एग्जाम में कौन सा टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट right. बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो पी यू थ्री ईयर लॉ है और पी यू फाइव ईयर लॉ सेम यूनिवर्सिटी है दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बट जो पी यू फाइव ईयर में है जी के ज़्यादा मार्क्स की है कॉन्स्टिट्यूशन पी यू वाले में ज़्यादा इम्पोर्ट ज़्यादा मार्क्स की है या लीगल एप्टीट्यूड ज़्यादा मार्क्स का है लीगल एप्टीट्यूड और जी के दोनों सेम मार्क्स के हैं यहाँ पे बट यहाँ पे फाइव ईयर लॉ में जी के ज़्यादा मार्क्स की है बट फिर भी क्या आप दूसरे सब्जेक्ट छोड़ सकते हो क्या आप लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश छोड़ सकते हो नहीं बल्कि अगर आप वो और अच्छे से करोगे तो वो तो आपके पक्के वाले सब्जेक्ट्स हैं जी के में तो
प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ और उनको देखो कि क्या पूछ क्या रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट सब टॉपिक्स मतलब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सबसे ज्यादा पूछा हुआ है प्रियाम्बल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है ये भी पता होना चाहिए आपको अटेम्प्ट सैम्पल पेपर देखिए जब आप बिगिन कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन तो सबसे बड़ा जो मैं आपको यहाँ पे टिप दूंगी वो ये दूंगी कि एक सैम्पल पेपर उठाओ और इसको सॉल्व कर दो टाइम करो अपने आपको क्लॉक रखो अपने पास टाइम करो और टू आर्स या जितने भी आर का वो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करो और देखो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत ही अच्छा यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है यू नीड टू वर्क आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है थ्योरी प्लस एम इज इक्वल टू कम्प्लीट टॉपिक अब देखिए जो ये वाली बुक्स होती है इसके अंदर क्या होता है सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसके बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट दिया हुआ है ठीक मोस्टली बच्चे क्या स्कूल में क्या हैबिट होती है कि थ्योरी वाला पार्ट हमने पढ़ लिया तो हमारा चैप्टर हमारा टॉपिक डन हो गया वी आर डन विद द टॉपिक ये होती है अप्रोच बट आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए जब तक आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट नहीं हो जाते वो टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा दोनों करने हैं अगर आप एम नहीं सॉल्व करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको पेपर के अंदर बिकॉज आपको जो थ्योरी है जो थ्योरी पार्ट है वो अप्लाई करना तभी आएगा अगर एम सॉल्व करोगे उस वेरी टॉपिक के तो इसलिए एम सॉल्व करना बहुत जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो आपने अपनी स्टडीज हैं वो थ्री स्टेजेस में डिवाइड करनी है और सेकेंड स्टेज के अंदर ही आपने सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज पूरी ही आपकी क्या है सैम्पल पेपर्स तो सैम्पल पेपर्स क्यों इतने अटेम्प्ट करने एक तो वही कि एम की प्रैक्टिस हो गई आपको पता चलेगा प्लस आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाओगे क्या आप पूरा एग्जाम दो घंटे का अगर टाइम दिया हुआ है मान लो आपके पेपर वालों ने तो क्या आप वो एग्जाम टू आवर्स में कर पा रहे हो हाँ या ना स्पीड एंड एक्यूरेसी अब क्या है आप कह रहे हो कि हाँ जी मेरी एक्यूरेसी बहुत है पांच मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो बड़ी एक्यूरेसी है नहीं आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर पेपर क्लियर करना है हैंडलिंग नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करोगे नेगेटिव मार्किंग जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो देखोगे कि ठीक है मैंने जो ये वाला गैस मारा ये बिल्कुल गलत मारा आगे से इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती हूं मैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बहुत लोग कहते हैं जी हमारा तो सब कुछ हो गया हमें तो सब बात है पेपर का कुछ मर्जी पूछ लो तो फिर मतलब आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए उनको एनालाइज करना चाहिए उसके बाद देखना चाहिए कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं और वीक टॉपिक्स पे वर्क करना चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग है उनको रिवाइज ये सब करोगे तो फॉर श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर एनी एंट्रेंस एग्जाम वॉट टू डू वेन इंटायर सिलेबस इज ओवर जो वो दस दिन है टेन डेज के अंदर जो वो फॉर्मूलाज की लिस्ट है वो रिवाइज करो सैम्पल पेपर्स खुद पेपर्स बनाओ कैसे टेन टेन क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन एक टॉपिक के उठा उठा के सॉल्व कर लो रैंडमली सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो टेम्पटिंग अ मॉक एंड एनालाइजिंग इट स्टेप वन आपका क्या बनेगा ये सारे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए सबसे पहले कोई भी बुक हो आपके अरिहान सिंगर्स यूनिवर्स इतने सारे टेस्ट पेपर्स दिए होते हैं इसके अंदर कोई भी एक सैम्पल पेपर उठाओ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिस जो एग्जाम में आपने अपेयर होना है तो वो उठा के सॉल्व कर दो टाइम करो अपने आप को और देखो जब आपने सॉल्व कर लिया देखो विच आर द सब्जेक्ट ऑन विच यू डोंट हैव टू वर्क मच विच आर द सब्जेक्ट ऑन विच यू हैव टू वर्क वर यू एबल टू कंप्लीट द टेस्ट ऑन टाइम या फिर आपको स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है वर देर क्वेश्चन दैट यू न्यू द राइट आंसर ऑफ बट दे वर रॉन्ग बिकॉज यू ट्राई टू डू दैम फास्ट बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है उनको क्वेश्चन का आंसर सही पता होता है बट जल्दी जल्दी में वो गलत मार्क कर देते हैं लेवल ऑफ द एग्जाम इज सॉल्विंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या लेवल है आपके लिए ईजी है डिफिकल्ट है कितना आपको काम करने का टाइप ऑफ क्वेश्चन अब ये बहुत लोग पूछते हैं दी कॉन्स्टिट्यूशन में से कैसा क्वेश्चन आएगा दी टॉट्स में से कैसा क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो आपको सब क्लियर हो जाएगा राइट right? डिस्क्लेमर देखिए मेरे पास यूनिवर्सल की बुक बहुत इजीली अवेलेबल थी और ऑनलाइन भी उनका इंडेक्स अवेलेबल था तो मैंने यूनिवर्सल की बुक के बारे में यहाँ पे अब बात करी है जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगी तो वो यूनिवर्सल की बुक में बहुत इजीली मिल जाएंगे बट मैं हर
सेकेंड बात अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बुक की एनालाइज करवानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अगर आप मेरी हेल्प करेंगे मतलब आप मुझे अपना थर्टी टू फोर्टी मिनट्स दे सकते हैं तो जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी वो आप बताते रहना तो मैं आपकी वाली बुक पे भी फुल फ्लैज वीडियो करने की कोशिश करूंगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कौन सी बुक है आपके पास चलिए स्टार्ट करते हैं अब पार्ट वन अगर हम यूनिवर्सल का देखें तो लीगल एप्टीट्यूड है तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो लीगल एप्टीट्यूड का ही है तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं लीगल प्रिंसिपल टाइप क्वेश्चन बेसिकली प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप क्वेश्चंस आपके कवर करवाते हैं ये बहुत अच्छे से कवर करवाए हुए प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप क्वेश्चंस इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है जैसे क्रिमिनल लॉ टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के और उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और एक्सप्लेन किया हुआ है कि आंसर ये एक पर्टिकुलर क्यों है ठीक है ना अब फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रीवियस ईयर लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और एम ऑन लीगल एप्टीट्यूड अब देखिए ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक बार ही जब आप फर्स्ट टाइम ये टॉपिक करते हो तो आप 50 टू 100 क्वेश्चंस तब अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाए इन क्वेश्चंस के बारे में और उसके बाद आप 25, 25 के बैचेस में ये सॉल्व करते रहिए और पूरे के पूरे कंप्लीट कर लीजिए एक बात दूसरी बात अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे कि लीगल प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो करी हुई है आप वो चेकआउट कर सकते हैं चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम इसके अंदर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में कवर होती है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने लर्न करना है प्लस अंडरस्टैंड करना है लर्न करना है प्लस अंडरस्टैंड करना है तभी आप उसको रिटेन कर पाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपके एम आ जाते हैं जो कि आपने एक ही बारी में सारे के सारे सॉल्व करने हैं आंसर मार्क करने हैं और उसमें से रिवाइज भी करना है एम में से भी और थ्योरी पार्ट में से भी उसके बाद आपका आता है लीगल फैक्ट जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कवर करते हैं आपके जैसे इंपॉर्टेंट हेड की कौन था फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज कौन थे ये सब कवर करता है उसके बाद आता है आपका टॉपिक जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड मिसलिनियस टॉपिक जिसके अंदर अगेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड टर्म्स रीड प्रॉपरली एंड मार्क देखिए एक बार रीडिंग दीजिए मार्क कर लीजिए और उसके बाद रिवाइज करते रहिए तो ये एक बारी वाले टॉपिक्स हैं ठीक है उसके बाद लीगल टर्म्स लीगल फ्रेजेस लीगल मैगजिम्स ये वाले जो टॉपिक हैं ये आप डालोगे एवरी डे लिस्ट में ठीक है ना बहुत सारे आपने वन पेज डे करना है ट्वेंटी फाइव या थर्टी लीगल टर्म्स एक दिन में याद करनी है तो आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे जितने भी दिन है आपके पास इंपॉर्टेंट स्टैचूज में से भी क्वेश्चन आते हैं जैसे डाउरी एक्ट के बारे में पूछ लेते हैं आई पी आर के एक्ट है उनके बारे में पूछ लेते हैं मेटर्निटी का जो एक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं फैमिली लॉ से रिलेटेड तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए मार्क करके उसके बाद वहीं पर नोट्स बना लीजिए ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज का पार्ट जनरल नॉलेज में पीपल हु मैटर अगेन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है छोटा सा टॉपिक है रीडिंग दे दीजिए और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पीपल है वो किस फील्ड से रिलेशन रखते हैं वो वहां पे लिख लीजिए तो आपका ये वाला टॉपिक भी एक बारी में कवर हो जाएगा उसके बाद रिवाइज करते रहिए एब्रीविएशन जो यूएन से रिलेटेड है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है और जो दूसरी एब्रीविएशन भी आप एक बार रीडिंग दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सुनी हुई एब्रीविएशन है तो वो पढ़ लीजिए ठीक है जनरल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से कवर करिए बिकॉज इसमें फैक्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जैसे इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स या किसी और चीज से रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस किए होते हैं करंट एंड इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मेंशन करी होती हैं या फिर जो लीगल uh, फील्ड में डेवलपमेंट्स हुई हैं वो uh, उसके उनके बारे में बात करी होती है बट इसके साथ एड ऑन करोगे आप एक करंट अफेयर्स का मैगजीन जो कि बहुत ही जरूरी है करंट अफेयर्स का मैगजीन उसके बाद एम रिलेटेड टू लीगल अफेयरनेस एम सी क्यूज रिलेटेड टू लीगल अफेयरनेस ये भी करेंगे आप सोल्व एम सी क्यूज ऑन करंट एंड जर्नल अवेयरनेस ये भी आप सोल्व करेंगे अब देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सारी बुक सोल्व नहीं करना है मैं डिस्कस सारी बुक कर रही हूँ क्योंकि हर कोई अलग अलग एग्जाम के बैकग्राउंड से आता है बट आपने देखना है कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ठीक स्टैटिक जी के के अंदर अगेन आपके स्पोर्ट्स जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक साइंस आर्ट्स एंड कल्चर इन्वायरमेंट कमीशन एंड कमिटीज ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन मिसलिनियस मैटर्स अब अगेन आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे और देखोगे कई एग्जाम्स में देखा गया साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कई में जोग
तो ये वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो इन सब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एम तो सॉल्व कर ही लीजिए बिकॉज एम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं बट अगर आपके पास टाइम है तो थ्योरी और एम करिए उन टॉपिक्स के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंग्लिश देखिए इंग्लिश के अंदर वोकैबलरी सैनॉनिम्स एंडोनिम्स स्पेलिंग्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ फॉरन ओरिजिन कॉम्प्रीहेंशन जम्बल सेंटेंस इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉज टेस्ट कॉमन एरर्स अब ये बात समझिए देखिए अगेन आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से करना है बट अगर वोकैबलरी एंडोनिम्स एनोनिम्स स्पेलिंग्स ये सारे आपने याद करने हैं ये जो फर्स्ट पांच टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं ये अगेन एवरीडे थिंग्स में डालोगे पच्चीस पच्चीस करके दस दस करके याद करोगे ठीक है ना ये तो और आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है वो प्रैक्टिस है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा जम्बल सेंटेंसेज अगर है तो अगेन ये प्रैक्टिस है ठीक है ना ईडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न है अगेन आप एवरी थिंग्स में करके इसको याद करोगे अब वन वर्ड सबसे Constitution, fill in the blanks, closed test, common errors. ये सारे जो हैं, ये grammar based हैं. क्या हैं ये? Grammar based. और universal या किसी भी book में ज़्यादा explain नहीं किया हुआ है English को. तो अगर आपको इसकी help book चाहिए, अगर आपको English की help book चाहिए grammar के लिए, तो आप comments में मुझे बता दीजिए, मैं एक पूरी video ही कर दूँगी books के ऊपर, so that आपके लिए easy हो जाए समझना. तो अगर आपको grammar में problem है और आप चाहते हैं आपको एक particular book चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं comments में, मैं आपको सारा research करके बता दूंगी मैथमेटिक्स देखिए मैथमेटिक्स में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करके यूनिवर्सल में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है मैथ्स को थोड़ा बहुत और उसके बाद एम सी क्यूज दिए हुए हैं अगेन अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है और आप चाहते हो बुक तो इसकी तो बुक लिख लीजिए इसकी बुक है एटीन डेज वंडर बाय एस इसके अंदर सिर्फ वही टॉपिक सॉल्व करने हैं जो इंपॉर्टेंट है सारी बुक सॉल्व करना नहीं बैठ जाना बट इसके अंदर जो ये वाली बुक मैंने आपको रिकमेंड किया इसके अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्वेश्चन भी हैं और एक्सप्लेन जो किया हुआ है टॉपिक वो डिटेल में किया हुआ है तो आपके लिए इजी रहेगा ओके फाइन ये बुक तभी बाय करनी है अगर आपका मैथ्स वीक है इफ मैथ में वीक हो तभी ये वाली बुक बाय करनी है नहीं तो इसी में से ही सॉल्व कर लोगे लॉजिकल रीजनिंग बहुत बच्चों की प्रॉब्लम थी कि मैम हमसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं हो रहा है या फिर हमें और क्वेश्चन चाहिए कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए देखिए यूनिवर्सल के अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है वो दो में डिवाइडेड है लॉजिकल रीजनिंग मतलब पजल्स वाले क्वेश्चन और आपका एनालिटिकल रीजनिंग मतलब इन्फ्रेंस कंक्लूजन अजम्पन ये वाले क्वेश्चन ठीक है ना अगर आपको इसकी और एक्सप्लेनेशन चाहिए देखिए अगर लॉजिकल रीजनिंग आपकी सॉल्व बढ़िया हो रही है तो बुक की जरूरत नहीं है और एनालिटिकल रीजनिंग में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं आर एस अग्रवाल और एनालिटिकल के लिए आप एम के पांडे की बुक ले सकते हैं टॉपिक्स इनमें से वो ही सॉल्व करिएगा जो इम्पॉर्टेंट है सारी बुक मत सॉल्व करना बैठ जाना बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं ये टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर्स अब इसके अंदर बहुत सारे टेन सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं डेट वाइज डिवाइड कर लो सब सारे सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा ऊपर तो ये वाली बात याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर ई मेल आई इन्फो डॉट लॉगिरी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप वहाँ पर हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल से देंगे या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं जो है एट आई एम लॉगिरी ठीक है वहाँ पर आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोज बना सकूँ जो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मैं एट आई एम लॉगिरी के नाम से हूँ वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज लेटर भेजू जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ तो प्लीज अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहाँ पे जाके अपना ई मेल ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ई मेल जाए और आप वो देख सके